மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு குரு தினத்திலும் நமது ஞான ரிஷி எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுடைய யோக வாழ்விற்கான ஒரு தெய்வீக சிந்தனையை நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகிறோம் கடந்த சில வாரங்களாக ஐயா அவருடைய உரைக்கு பிறகு ஒரு ஆழ்ந்த நிறைவான ஒரு தியானத்தையும் நாம் இயற்றி வருகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியிலே உங்களுக்குள் மலருங்கள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் ஐயாவுக்கு நாம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் எந்த டாபிக் நம்ம கொடுத்தாலும் ஐயா அவங்க அந்த டாபிக்க அவங்களுக்கே உரிய பாணியில அந்த தத்துவத்தை நமக்கு கொடுக்கறது ஐயா ஒரு இந்த வாரமும் ஐயா அவர்கள் சிறப்பாக நமது ஆன்ம உயர்வுக்கான தெய்வீக சிந்தனைகளை வழங்குமாறு நம் அனைவருடைய சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வள குருவின் திருவடி போட்டி திருவடி சரண் மையன்பர்கள் அனைவரும் குறிப்பாக தவமாற்றி அமைதியாக அமர்ந்திருக்கின்ற இறை பூஜாவது இனிய மகன் இறைமகன் அவர் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தினை அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வேதா திரு மகிழ்ச்சி அவர்கள் தாரக மந்திரம் உலக வாழ் மக்கள் அனைவரையும் வாழ்த்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வாழ்த்துவது ஒரு உன்னதமான செயல் ஆனாலும் அந்த வாழ்த்தக்கூடிய வாய் அந்த உள்ளம் எப்படி இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஆள் மனதிலிருந்து உள் உணர்விலிருந்து வெளிப்பட வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை ஏதோ வாழ்க வையகம் வாழ்க அப்படி அல்ல அந்த உள்ளுணர்வில் இருந்து வாழ்த்துகிற போது மனதின் இயக்க வேகம் ஆல்சாவில் இருக்கும் அவசரமா வாழ்த்த வேணும் யாரை பார்த்தாலும் ஆளோ வாழ்க அதுல தேவை அது வெறும் ஏதோ ஃபார்மல் உள்ளுணர்ந்து வாழ்க்க ஆகவே அன்பர்களே இப்போ மனித குலத்துல உலகம் முழுவதும் எல்லாருமே எதற்காக பல விஷயங்களை திட்டமிட்டு செயலாக்கி விளைவுக்காக காத்திருக்கிறோம் ஒன்னே ஒன்று முதன்மை அடைய வேண்டும் இள வயதுல வகுப்புல படிக்கும் போது கூட கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க நமக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கும் முதன்மை அது போல நிறைவு முழுமை அடைய பிறகு மகிழ்ச்சியா வாழ எல்லா மனிதனுக்கும் மூன்று விதமான அம்சங்கள் அது அல்டிமேட் என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா மகிழ்ச்சியா வாழ எப்போதுமே சதா மகிழ்ச்சி அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சமுதாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு கருத்து ஆழமா நீண்ட காலமா இருக்கு அதுக்கு ரெண்டு அம்சம் மூன்றாவது அம்சம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிக்காக முதன்மையும் 
முழுமையும் அடைய வேண்டும் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க பசங்க அங்க முதன்மை சொன்னா கிளாஸ்ல ஒரு நாற்பது பசங்க இருக்காங்க ஸ்கூல்ல லீடரா இருக்கும் சின்ன வயசுல இருக்கலாம் அப்படி இருந்தது நான் அப்படி இருந்திருக்கேன் மானிட்டர் தான் அப்ப சொல்லுவாங்க என் காலத்துல வகுப்பு லீடர் வந்து மானிட்டர் நான் தான் மானிட்டர் ஆறாம் வகுப்புல வந்து பதினொன்னாம் வகுப்பு வரைக்கும் மானிட்டர் பதினொன்னாம் வகுப்புல ஸ்கூலுக்குரிய லீடர் மாணவ தலைவர் கல்லூரியிலே அப்படிதான் அதெல்லாம் இன்றைக்கு நான் நினைவு கூறும் போது ஏன் அப்படி ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு அரசியல் சட்டம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் இளம் வயதிலேயே ஓடி இருக்கு அப்ப இப்போ ஆன்மீகத்துல வந்த பிறகு ஆய்வு செய்யற போது எல்லாருடைய மனசுலையும் ஒண்ணு இருக்கு நான் எப்படியும் முதன்மை அடை எதுல நம்ம எந்த ட்ரேடில் இருக்கணும் அல்லது எந்த துறையில் இருக்கணும் வியாபாரத்துல இருக்கணுமா ஒரு ஜவுளி கடையா அப்ப தமிழ்நாட்டுல ஜவுளி கடை இல்லை என்னுடைய கடை தான் முதன்மையாக அதிகமான வியாபாரம் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நகைக்கடையா எங்க கடை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஊர்ல கூட கிராமத்துல கூட அந்த போட்டி இருக்கும் எங்க கடையில தாங்க வியாபாரம் அதிகம் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் எங்களுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு மகிழ்ச்சி அதுக்கு வேண்டி என்னென்ன செய்யணுமோ போட்டி போடுறதுல இருந்து எல்லாமே செய்யணும் நோக்கம் என்ன முதன்மை மனசுல வைத்துக் கொள்ள உங்க மனசுலயே இருக்கு நான் தான் முதன்மை ஒரு திருமண வீட்டுக்கு போனோமா எனக்கு கட்டாயம் கௌரவம் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார வைக்கணும் ஒரு சபையில போனா ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்கணும் உட்கார வைக்கணும் அது மாதிரி முழுமை முழுமை சொன்னா மனசுல நிறைவு அப்போ மனசான நிறைவா இருக்குதான்னா இல்லை குறையாது அப்ப எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு போட்டி மனப்பான்மை உருவாது என்ன போட்டி நான் முதன்மையா வரணும் மனச நிறைவா என்னன்னா முழுமையா ரெண்டே கான்செப்ட் முதன்மை முழுமை இந்த ரெண்டு கிட்டினால் நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வேன் என்கிற ஒரு கருத்து கணி ஆகவே இந்த வாழ்க்கை என்ன ஆகுது நம்ம அறியாமலே ஒரு போட்டிக்கு உட்படும் காம்படேட்டிவ் லைஃப் என்று சொல்லுவார் இதனால கவனிச்சுனா தெரியும் அரசியல்ல மட்டும் போட்டின்னு சொல்ல முடியாது வியாபாரத்துல போட்டி வீட்டுக்குள்ள குடும்பத்துல போட்டி நீயா நானா அந்த நீயா நானா வரும்போது அதான் பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் போட்டி மனசு இருக்கு இருக்கதான் செய்யும் தப்பு சொல்லும் ஆனா ஒண்ணு நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய நீண்ட கால அனுபவத்திலேயே நான் ஒரு வியாபாரி இந்த உலகத்தை உன்னிப்பா கவனிக்கக்கூடிய காரணத்தினால எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உண்மை உணர்ந்த காரணத்தினாலே நான் சொல்லக்கூடியது எந்த போட்டியிலும் நிரந்தர வெற்றி இல்லை வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு என்று சொன்னால் நீ சிரமப்பட்டு ஒரு இடத்துல முதன்மையா வருவாயா இருக்கும் ஆனா அடுத்த நாள் பார்த்தா உன்னை பின்ன தள்ளிட்டு இன்னொருத்த முதன்மையா இருக்கும் என்னைக்குமே முதன்மை அடைய உலகா இந்த வாழ்க்கையில சொல்லு நீங்கள் கருதக்கூடிய முதன்மையும் முழுமையும் எந்த சூழலிலும் கிடைக்கும் கிடைக்காது அப்ப அந்த போட்டி வீணான போட்டி இதை நீங்க புரிய ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு என்ன ட்ரைன் அப் பண்ணிருக்காங்க போட்டி போடு போட்டி போடு முதன்மையில வா இன்னும் கடுமையா உழைச்சி எப்படியா போட்டி போட்டு வெற்றி பெறு வெற்றி பெற்றா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா எந்த வெற்றியும் நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தர இன்னைக்கு வந்து கிரிக்கெட் மேட்சில வெற்றி அடைந்தா கோப்பை கிடைத்தது மகிழ்ச்சி அடுத்த வாரம் இன்னொரு ஊர்ல போட்டி அங்க போறா தோல்வி மகிழ்ச்சி என்னாச்சு அப்ப மகிழ்ச்சிக்காக தினசிரி போட்டி போடணும் தினசிரி வெற்றி பெறணும் சொன்னா இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராத விஷயம் ஆகவே நிரந்தரமான வெற்றி இல்லை ஆகவே நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியும் இல்லை வீணான போட்டி வீணான தேர்வு சார் சரிதான் நீ சொல்றது புரியுது ஆனாலும் பாலாப்பணம் மனசு அந்த மகிழ்ச்சிக்கு தானே ஏங்குது அதுவும் உண்மைதான் நீ சொல்றது எல்லாமே சரிதான் நான் தப்பு சொல்லல ஆனா என்ன புரிந்து கொள்ளணும் போட்டி வீணானது போட்டி வீணானது நிச்சயமா முதன்மையும் முழுமையும் அடைய முடியாது 
ஆகவே மகிழ்ச்சியும் அடையும் சிறப்பு என்ன பண்ணுவோம் ஒண்ணு இல்லை இயல்ப வாழும் விளையாடுவோம் போட்டிக்காக விளையாடுவேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கேன் சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது குறிப்பா இந்த போர்டை விடுமுறையில ஸ்கூல்லாம் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் ஸ்கூல்ல போய் பிளே கிரவுண்ட்ல இந்த பத்து மணி பதினோரு மணி பகல்ல கடும் வெயில் ஃபுட்பால் விளையாடுவோம் அதுல வந்து ஒன்றும் கோப்பையும் கிடையாது பரிசும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்னு சொல்லுவோம் ஒரே கிளாஸ்ல படிக்கிற பசங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நீ அவனை எடுத்துக்கோ நான் எடுத்துக்கிறேன்னு ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுட்டு விளையாடுவாங்க அது வெற்றி பெற்றவனும் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் தோல்வி அடைந்தானே அவனும் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் சொல்லுவான் ஏ கணா இன்னைக்கு விளையாட்டு ஜம்மன நீ அடிச்ச போற ஒரு கோடி என் பக்கம் அதே ஒரு கோடி ரொம்ப சந்தோஷம் வேத்து கொட்டும் அந்த ஸ்கூல் வராண்டால அப்படியே மல்லாந்து படுத்துட்டு மூச்சு வாங்கும் அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் மூச்சு இழுக்குது நாளை கரெக்டா காலையில் ஒன்பதரைக்கே வந்தது மகிழ்ச்சி நாளைக்கு மகிழ்ச்சிங்கிறது இன்னைக்கு நினைச்சு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஏன் தெரியுமா போட்டி அதே ஸ்கூல் ஸ்கூல் டேக்காக மேட்ச் வைப்பான் கோப்பையை அறிவிச்சிருவான் முதல் மா வெற்றி பெறுவனுக்கு ஒரு கோப்பை இப்ப அதே ஸ்கூல்ல ரெண்டு டீம் விளையாடும் மகிழ்ச்சியா விளையாடுறது அச்சத்தோடு விளையாடு அச்சம் வந்துடுது மகிழ்ச்சிக்கு பதில் அச்சம் ஏன் வெற்றி பெறுவையெல்லாம் கோப்பை கிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு நிபந்தனை தோத்தவனுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை வெற்றி எடுத்தவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனா அடுத்த வாட்டி அவன் மீண்டும் வெற்றி பெறுவான் நிச்சயம் இல்லை நான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு இப்ப நாமெல்லாம் பெரியவங்க வளர்ந்தாச்சு போட்டி போட வெற்றி அல்ல மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிதான் வெற்றி மாத்தி பேசுகிறோம் வாழ்க்கையில் எது வெற்றி என்றால் யார் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்றால் போட்டி போட்டவர்கள் அல்ல யார் மகிழ்ச்சியாக வாழ மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடியவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் சார் நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது செய்யணும்னு சொல்லும் போதே அங்க ஒரு முயற்சி ஒரு போட்டி ஒரு அரசியல் தனம் ஒரு வியாபாரத்தனம் பிசினஸ் மைண்ட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் அதான் போட்டியினுடைய அடிப்படை வந்துருமா இல்லையா அப்புறம் பிறரை வஞ்சிக்கக்கூடிய சூழல் உருவாகும் இப்படி படிப்படியா அந்த மனசு இருக்கே ஒரு மாதிரி அக்லி ஆயிடும் கண்டாமினேட்டட் மைண்டா மாறி மாசுல இருந்த மனமா மாறி ஆக நாம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு சித்து அளவோடு குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து சின்ன வயசுல அப்படி சாப்பிட்டு நிலவு பௌர்ணமி வரும்போது மூணு நாள் தொடர்ந்து தினசரி இரவு ஏழு மணிக்கு இந்த வக்கல் போடக்கூடிய களம் இருக்கு வக்கல் களம் அது காலியா இருக்கு எல்லா வீட்டுல இருந்தும் அம்மா அம்மா இருக்கும் குறைஞ்சு ஒரு பத்து அம்மா அம்மா இருக்க ஒரு இருபது முப்பது பசங்க ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்கு மூணு நாலு பிள்ளை பெரிய பாத்திரத்துல சாதம் செஞ்சு போவோம் எல்லா வீட்டிலும் போவோம் உருட்டி உருட்டி கொடுத்து கதை பேசி சிரிச்சுட்டு சாப்பிடும் போதே விளையாடிட்டு என்ன ஆனந்தமா இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்களும் ஞாபகம் இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் இல்லை அது மகிழ்ச்சி அங்க போட்டி இல்லை நீ என்ன பண்ண வந்த நான் என்ன பண்ண இல்லை எல்லாரும் மாறி மாறி சாப்பாடு இயல்பான வாழ்க்கை இப்போ அந்த இயல்பான வாழ்க்கையை இன்றைய சமூகம் இன்றைய கலாச்சாரம் இழந்து விட்டது ஆமாதான் மீண்டும் அந்த கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வேதாந்திரி மகிழ்ச்சி ஆன்மீக கிராமம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த ட்ரெடிஷனல் லைஃப் சிஸ்டம் மீண்டும் வர அப்ப மகிழ்ச்சி தான் வெற்றி மகிழ்ச்சிக்கு என்ன வேணும் ஒன்னு ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முக்கிய மகிழ்ச்சிக்கு சிம்பிள் லைஃப் எளிமையான வாழ்க்கை ஆடம்பரங்கள் அலங்கோலங்கள் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஆடம்பரம் அலங்கோலம் அந்த அலங்கோலத்தை தவிர்த்து ஆடம்பரத்தை தவிர்த்து ஒரு சிம்பிள் லிப் வித் மினிமம் நாம வாழ பழகி போச்சுன்னா அங்க போட்டி இல்லையே கம்பேரிசன் இல்லை 
ஒப்பிட்டு பார்க்கல நான் போட்டி போடுறேன் நான் எதையும் யாரிடம் என்ன நான் ஒப்பிட மாட்டேன் ஏனென்றால் எனக்கு என்று ஒரு யுனிக்னஸ் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு நான் அதை இழக்க மாட்டேன் ஒப்பிடும் போது இழக்கிறேன் போட்டி போடும் போது அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறேன் நோ கம்பாரிசன் நோ காம்பிடேஷன் தென் நோ கான்ஃபிளிக் ஒன்லி பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இந்த இடத்துக்கு நீங்க வரணும் நான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் கழுத்துல ஏதோ நகை மின்னுதேஷன் ஒண்ணும் ரட்சக who is the messiah who is the good shepherd yaar enne meet edukku enral enne naan dhaan meet edukka mudiyum ungale neengal dhaan meet edukka mudiyum endha iravanalum guruvalum mudiyadhu onnai meet edukka vendiya poruppu kadamai moyarchi adukkuriya seelgal anithum kaiyil irukku இயற்கையினுடைய ஒரு அற்புதமான வெளிப்பாடு மனித மனம் பேரறிவும் பேராற்றலும் எடுத்துக்கொண்ட இறுதியான ஒரு வெளிப்பாடு தான் மனித மனம் பீக் ஆஃப் எவல்யூஷன் மகரிஷி சொல்வாங்க பரிணாமத்தினுடைய உச்சம் மனித மனம் அந்த மனமே அந்த ஆதியின் அந்த சிவத்தின் முடிவு மனித மனம் இறைவனின் முடிவு மனித மனம் அந்த மனதிற்கு வல்லமை உண்டு ஆனால் அந்த மனம் செலவள காரணத்தினால் பழக்க வழக்கத்தினால் இப்போ தடுமாறி கொண்டிருக்க மனம் என்றால் எண்ணங்களின் ஓட்டம் தடுமாற்றத்தோடு கூடிய எண்ணங்களின் ஓட்டம் என்ன சொல்ல வர உண்மையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் தேடுகிற மகிழ்ச்சி நம்மிடம் இருக்கு நாம வெளியில தேடுகிற பொருட்களை தேடுகிற மனித உறவுகளை தேடுகிற மகிழ்ச்சி இன்பம் அது நமக்குள் இருக்கு எங்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா மூலப்போர் இந்த உடல் தோற்ற பொருள் இந்த உடல் தோற்ற பொருள் மனம் எழுச்சி பொருள் தோற்றமும் எழுச்சியும் வெளிப்பாடு எண்ணங்கள் வெளிப்பாடு ஆனால் எதனுடைய தோற்றம் இந்த உடல் எதனுடைய எழுச்சி இந்த மனம் என்றால் மூலப்பொருள் ஆர்ஜின் ஒண்ணு இருக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஆர்ஜின் மூலம் ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லைங்க இருக்கு மூலம் எங்க இருக்கும் தோற்றத்திலே இருக்கும் எந்த மூலப்பொருளை கொண்டு இந்த உடல் என்ற தோற்றம் உருவாயிருக்கு அந்த உடலில் மூலப்பொருள் இருக்கு எந்த மூலப்பொருளில் இருந்து தோற்றமும் மன இயக்கமும் வெளிப்பட்டதோ அந்த மூலப்பொருள் மனசுக்கு கீழே இப்போ இது மோதிரம் தங்கம் இங்க போட்ட ஜிமிக்கி கழுத்துல போட்ட செய் ஆனா எல்லாமே தங்கம் தானே தங்கம் என்ற மூலப்பொருளை கொண்டு குரு மாற்றி அதுக்கு ஒரு பெயர் வைக்க செயின் மோதிரம் மோதிரம் வேற செயின் வேறையா ஆமா வேற தோற்றத்துல ஆனா மூலத்துல தங்கம் ஒண்ணுதானே அது போல நாம் அந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து தோற்றங்களும் அனைத்து ஜீவ இனங்களும் தோற்றத்திலும் தன்மையிலும் வேறு வேறு என்றால் மூலத்தில் அது ஒன்று இதை புரிந்து மூலம் ஒன்று அது எங்க இருக்கு அது அதுல இருக்கு கல்லுல மூலப்பொருள் இருக்கா இருக்கு எது கல்லாக தோன்றி இருக்கிறதோ அதே மூலப்பொருள் தான் ரோஜாவாகவும் தோன்றி அதுவே தான் தண்ணீராகவும் நெருப்பாகவும் அனைத்து ஜீவ இனங்களும் நீயாகவும் நானாகவும் 
அனைத்துக்கும் மூலப்பொருள் ஒன்றேதான் அது எது உங்களுக்கு தெரியும் சுத்த வெளிதானே நிறைய தர கேட்டு தோற்றங்கள் வேறு வேறு தன்மைகள் வேறு வேறு இதனால எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி மூலம் எது மெய்ப்பொருள் எது என்றால் சுத்த இல்லை அது எங்க இருக்கிறது அது இல்லாத இடமே இல்லை எங்கும் இருக்கு இந்த உடலுக்குள்ளும் இருக்கு இந்த மனதின் ஆழத்திலும் இருக்கு உயிரின் மையத்திலும் இருக்கு காற்றிலும் இருக்கு எங்கும் இருக்கு வெளி அந்த சுத்த வெளி எப்படி இருக்குது என்றால் முழுமையாக பூரண பரம்பொருள் அது என்ன சொல்லணும் பூரண பரம்பொருள் இன்னொன்னு சொல்லுவோம் முழு முதற் பொருள் எவ்வளவு அழகான தப்பு வந்து எது தேடுகிறாய் முழுமை முதன்மை ஆனால் எது முழுமை எது முதன்மை பொருள் மூலப்பொருள் மூலப்பொருள் மட்டுமே முழுமையாக பூரணமாக முதன்மையாக ஆதிதியாக முதன்மையாக இருக்கிற பொருள் அது எங்க இருக்கிறது உன்னுள் இருக்கிறது என்னுள் இருக்கிறது நாம வெளியே தேடுகிற போட்டி போட்டு தேடுகிற முதன்மையும் முழுமையும் எனது மூலம் மை ஆர்ஜினிஸ் ஒரு எட்டர்னல் சுப்ரீம் பீங் வித் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ஆனந்தமான அதான் நான் இந்த நான் அடங்குமான அடக்கம் அமரர் வீக்கம் இந்த நான் என்ற எழுச்சியின் அடக்க நிலையில் போல என்ன இருக்குன்னா முதன்மை முதன்மை பர்ஃபெக்ஷன் கோல்னஸ் முழுமை பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் மகிழ்ச்சி அதான் என்னுடைய நேச்சர் ஆனால் இந்த உண்மையை மறைத்து கொண்டிருக்கிற மாயை எது என்றால் நமது அதே மனமே எந்த மனதின் மூலம் முதன்மையோ முழுமையோ ஆனந்தமோ அதை மறைத்து கொண்டிருப்பதும் அதே மனமே மனம் என்றால் மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் நாம மனமும் எண்ணம் ஒன்று என்று நினைக்கிறோம் இல்லை இது நீங்க அடிப்படையில புரிந்து கொள்ளும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் அப்ப கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களும் முன்னாடி மகிழ்ச்சி எங்க ஊருக்கு நான் கூட்டிட்டு வந்துருக்கிறேன் பேச வைக்கிறேன் அவங்க முதல்ல அப்பா நீ ஏதோ ரெண்டு வார்த்தை சொல்லப்பா அப்படின்னாரு நான் என்ன நல்லாமோ பேசுறேன் அப்புறம் அவர் அதை அடிப்படையா வச்சுட்டு அவர் பேசுறாரு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது சொன்னார் பாப்பா என்னைக்குமே இந்த மனம்னு ஒண்ணும் இல்லவே இல்லை அது நூத்துக்கு நூறு மாயேன்னு சொல்லாத நான் எதை வச்சு சொல்றேன்னா ரமண மகிழ்ச்சியினுடைய புஸ்தக படிச்சுட்டு இந்த பேச்சு திறனால ஆனா நான் உணர்ந்து பேசுறேன் உங்கள்ட்ட உண்மையை சொல்றேன் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுகளை நான் உண்மையை உணரலை படித்து பேசுற காரணம் உங்களை எத்தனையோ பேராசிரியர் படித்து பேசுறீங்க உணர்ந்து பேசுறேன் அந்த படித்து பேசுற காலத்துல நான் மனதை பேச்சு மனம் எனக்கு ஒதுக்கு இல்லை முழுக்க முழுக்க மாயா அப்போதுமா பேசு மகிழ்ச்சி வீட்டுல வந்து எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி சொல்லக்கூடாது இல்லையா என்ன இன்சல்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா வீட்டுல சாப்பிடும் இந்த மனம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிடாத அப்போ அது சிந்தனை செய் வரும் ஆனா மனம் மட்டுமே உண்டு மனம்தான் ஆதியின் அந்தம் இறைவனின் முடிவே மனம்தான் புரியல புரியல அனைவர் சொல்லவும் புரியல எக்காலத்துல ஆய ஆராய்ச்சி செய்து ஆராய்ச்சி செய்து சுயமாக தெரிந்து கொள்வதா தெரிஞ்சது மனம் வேறு எண்ணங்கள் இப்ப எண்ணங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப மனம்னா என்ன மனதை வேறுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா மனம்னா வார்த்தையால சொல்ல முடியாது இதுதான் மனம் என்று அவ்வளவு சீக்கிரம் வார்த்தையால சொல்ல முடியாது சான்று சொல்லி புரிய வைக்கணும் நல்ல கவனிக்கணும் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோதனம் சொல்லு மோதனம் எங்கன்னா இதான் மோதனம் கட்டணும் மனம் எங்கே உடல் எங்கே இதான் உடல்னு சொல்லு மனம் எங்கே உங்களால யாரும் சொல்ல முடியும் இது உடல் மனம் எங்கே இருக்கு கையுது மனம் எங்கே இருக்கு சும்மா நெஞ்சில காட்டுவோம் இல்ல மனம் என்ற சொல் உண்மையில் எதை குறிக்கிறது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வச்சிருக்கிறேன் ஞாபகம் 
ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு நான் என்ன உதாரணம் சொன்னேன்ட்டு இப்ப ஞாபகம் ஆறு ரிவர் ஞாபகம் இருக்க அப்ப பாருங்க எத்தனையோ வாரங்களுக்கு முன்பு பல மேடையில பேசியிருக்கிறேன் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் நிச்சயமா இறை சாதனை சொல்லு ஆறு இப்ப நான் ஆறுன்னு சொன்ன உடனே உங்க கண்ணு முன்னாடி ஆறு தெரியும் ஆறுன்னா என்னன்னு தெரியுது தண்ணி ஓடுறது தெரியும் ஞாபகம் இருக்கா தண்ணி ஓடுறது தெரியும் இப்ப ஆறு என்றால் எதை பொருளாக எடுக்கிறோம் நீரின் ஓட்டம் ஆற்றில் ஆற்று நீர் ஆனால் நான் மீண்டும் வேற மாதிரி கேட்கிறேன் உதாரணம் நான் என் பையன்ட்டு சொல்றேன் டே ஆற்றுல போய் குளிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு ஆற்றுல தண்ணி இருக்கான்னு போய் பாரு என்ன சொல்றேன் ஆற்றில் தண்ணீர் இருக்கான்னு போய் பாரு அவன் போய் பாத்துல வந்து அப்ப ஆத்துல நீ தண்ணி ஆத்துல தண்ணி இல்லை இப்ப பாருங்க ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லை அப்ப தண்ணீர் இல்லை என்றாலும் அது ஆறு தான் தண்ணீர் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் ஆறு அப்ப தண்ணி இல்லாத ஆறு எப்படி இருக்கும் இப்ப கரப்பட பண்ண அது ஆறு தான் தண்ணியே இல்லை அந்த ஓடு பாதை மட்டும் இப்ப எது ஆறு அந்த ஓடு பாதை தட் எம்டினஸ் எம்டினஸ் ஆஃப் தி ஆஃப் தி நோ ஆஃப் தி ஒன்லி எம்டினஸ் எதனுடைய எம்டினஸ் நீரின் ஓடு பாதை இருக்க அது எதுவுமே ஓடல என்ன எப்படியாவது புரிந்து கொள்ள அதே மாதிரி மனம் என்றால் எண்ணங்கள் இருக்கும் போதுதான் மனம் என்றால் எண்ணங்கள் இல்லாத போது மனம் இருக்கும் எப்படி இருக்கு எம்டினஸ் இஸ் மை அப்ப நீங்க எப்ப எம்டி ஆகுறீங்க எண்ணங்களே இல்லாம எண்ணங்கள் இல்லை ஆனா தூங்கல கவனிக்கணும் ஏன்னா தூக்கத்துல எண்ணம் இல்லாம இருக்கு இரவு தூக்கும் போது எண்ணங்கள் இல்லைன்னா தூக்கம் எண்ணம் இருந்தா தூக்கம் இல்லை ஆனா நினைவு பகல் நேரம் விழிப்புல இருக்கிற கண்ணம் பற்றி எண்ணங்களே இல்லாம உணர்வு இருக்கு என்ன இருக்கும் அங்க உணர்வு இருக்கு என்னான்னு உணர்வு இஸ் நோ கொஸ்டின் என்னான்னு இல்லை அந்த உணர்வு என்ன உணர்வுன்னு சொல்றதுக்கு அது புலன் உணர்வு இருக்கு ஒரு சப்தம் கேக்குது என்ன உணர்வு சப்தம் வாசனை சுவை ஐ உணர்வு சொல் இது அந்த ஐ உணர்வு அல்ல பொருள்தன்மை உணர்வு அல்ல நிர்குணம் பொருள்தன்மை உணர்வு அல்ல அது நீங்க அங்க வந்தாதான் உணர்வு இருக்கு புலன் உணர்வு இல்லை எண்ணங்கள் இல்லை ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல அந்த உணர்வு பேர் தான் மனம் அதான் அந்தம் இறைவனின் அந்தம் உணர்வு அது என்ன உணர்வு சொல்லிக்கிறோம் சுத்த உணர்வு பியூர் கான்சியஸ் ஐ உணர்வு கண்டாமினேட்டட் கான்சியஸ் அது செதறிய மாசுபட்ட ஒரு உணர்வு தான் ஐ உணர்வு அப்போ உள் உணர்வு என்பது தட் இன்ஹிரண்ட் கான்சியஸ்னஸ் இட் பியூர் சுத்தம் சுத்த சைதன்ய உணர்வு எச்சு பெற்று புலர் உணர்வாக மாறுகிற போது எண்ணங்கள் ஓடி வரும் அங்கதான் ஆத்திர தண்ணி ஓடி வரும் எப்ப எண்ணங்கள் வருது புலர் உணர்வு சுத்த உணர்வு புலன் உணர்வா செதறுகிற போது அந்த செதறல் எண்ணத்தை உண்டு பண்ணது நினைவு அலைகளை உண்டு பண்ணது அது ஓடு நம்ம அத மனம் நச்சு இல்ல எது மனம் புரிஞ்சிட்டீங்களா பொருள்தன்மை அற்றது நிர்குணப்பரபிரம் 
నిచ్చలన నిర్గుణ పరబ్రహ్మం సరణమిల్లాద అసయాద పొరుతన్మ ఇల్లాద ఎల్లయక్క బ్రహ్మం అది పరిణామ సరపుల మనిధనాగ వంద పెరగి మనిధనిడ మన ఇయక్కం ఓంగ్య పెరగి అంత మనం ఎక్క సిక్కిరిచిన ఎన్నంగ్రిల్ సిక్కిరిచి రెండు ఒన్ను ఐపోచ్చు మనము ఎన్నము ఒన్ను ఐపోచ్చు ఇల్లే మన వేరు ఎన్న ఇంకదా యోగా కై ధ్యానం కై కొడుతు ఆన్మీక విలక్కం కై కొడుతు ఎన్నాన మన వేరు ఎన్నంగ్రిల్ నా సాంగ్రి మూలమా ఉంది ఓకే ఇప్పో మూల పొరులు ఎంగ ఇరుకు అబడినా అదే మనదే ఇప్పుడు మన ఎన్నంగలాగ ఇరుకు ఇల్లా ఎన్నంగల్ అట్ట నిలై మనదిల ఎన్నంగల్ ఇల్ల ఖాలి తన్మై దట్ ఎంటినెస్ అంత ఎంటినెస్ ఆ మూల ఎన సుత్తవలి ఎంటినెస్ తన అంద ఎడతల ఉకాంతి తన్నిల్ తానై తాన అమర్ద నిలై అదాదు సుత్త ఉనల్ ఇరుకర పోదు ముదన్మై ఎంబదిన్ పొరుతన్మయం ములుమై ఎంబదిన్ పొరుతన్మయం మల్చియాగ అనుభవికప ఇద కైవల్యం కైవల్య నవనీతం ఒక పుస్తకం ముడిజ వాయి పనికి కైవల్య నవనీతం పెన కైవల్యమన వేరు ఉన అనుభవం ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ నా ఐదు పొలన్ ఉనర్విలిருந்து ఎన్నే విడిపిత్తు ఎన్నంగలిருந்து ఎన్నే నా విడిపిత్తు ఎన్నే ఎన్నే నానాయ తాన అమర చేయు అంద ఉల్ ఉనర్వి సిరుది నేరం ప్రతి నిమిషం 10 నిమిషం శుద్ధ ఉన ఎంద ఉనర్వి బుదన్మై బుడుపై ఆనంద మంచ ఎంగ ఇరుకు ఎన్నడే మూలతన్మే అదుదానే ఆ కాలతాల ఎలిచి పెట్టు మన ఇయకం ఎన్నంగల్ ఎన్న నెలల అది ఒక కన్వర్షనల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ థాట్స్ థింకింగ్ కన్వర్షన్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మీన్స్ అదాదు ఎన్నంగలిలిருந்து ఎన్న వంద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇన్నొంట్రా మూల పొరుల అబ ఇదుకల ఎన్న వేణో అడిపడేలి కేటి విస్తాబ అలహ చెలిటే ఉంగుకు సరి ఇదుకు నా ఎన్న సార్ చేయం సింపుల్ ఒన్ను ఇల్ల ఎన్నంగలే ఒలుంగు పడుతు మొదల కన్న ముడి దవతల అమరుంగ ఎన్నంగల్ వరు అంద ఎన్నంగలి వహే నల్ల ఎన్నంగలా తీ ఎన్న తీ ఎన్నంగలా తెలి ఒక పొరామే కొరి ఎన్న వంద తీ ఎన్న వెరుపు వందిర్చి వెరుపు ఎన్న తీ ఎన్న ఇప్పుడు పడిపడియా పాతిగినా నరియ తీ ఎన్నంగలి ఓటం ఇరుకు ఇరుకు మార్కదు ఇంకే ఇదెలా ఒలుగు పడుతు ఇదెలా వేడా ఇదెలా తీ ఎన్న ఇదెలా ఇరుకు మానా తీ ఎన్నంగలు ఓడుమాన ఎన్నడే ముళుమయ్య మొదన్మయ్య ఆనంద స్వరూపతి ఉణర ముడియాది ఎందు మహాన్గల్ சொல்லிருக்கார் அவங்க சொன்னா சரியாதா இருக்கு ஆகவே இந்த தீ எண்ணங்கள் வேண்டாம் என்று நீங்க விட்டு போ முதல் தற்சோதன எண்ணங்களை கவனிக்க எப்ப கண்ணை திறந்துட்டேன் கண்ணை மூடி தவத்துக்கார எல்லா ஃபார்மாலிட்டியும் முடிச்சிட்டோம் அமைதியா தனியா கூட்டு தவத்துல அல்ல இந்த இடத்துல நல்ல கவனிக்கணும் கூட்டு தவத்தில் அல்ல ஏன்னா கூட்டு தவத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்க காது திறந்தேதான் இருக்கும் தனி தவம் இன்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரன் கூட்டு தவம் ஆரம்ப காலத்துல சிறப்பு தான் ஆனா நீங்க மேன்மைக்கு போடுவானா தனியா அமர் கண்ணு கண்ணு மூடி தியானத்து நிச்சயமா எண்ணங்கள் ஓடி வரும் கேவனி என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் பல விதமான எண்ணங்கள் வரும் உங்களை நினைவுபடுத்த கூட எண்ணங்கள் வரும் நீ காலையில பத்து மணி பேங்க்கு போகணும் பணம் போடணும் மறந்துட்டீங்க காலையில ஆறு மணி தியானத்துல அது ஞாபகம் அப்போ அந்த எண்ணம் வந்தது உங்களை நினைவுபடுத்த வந்து தப்பு இல்லை நல்ல எண்ணம் உடனே மனசுல சொல்லுங்க நான் பத்து மணி கட்டாயம் பேங்க் போடுவேன் 
அப்ப அந்த எண்ணம் அப்படி வரும் தீய எண்ணம் தவறான பாதில் போகக்கூடிய எண்ணங்கள் வரும் அந்த ஜாக்கிரத சங்கம் போடணும் இந்த எண்ணம் வேண்டாம் இது ஆபத்தானது அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தை மனதை விடுவிக்க ஒரு சங்கல்பம் போடணும் நீங்க தியானம் பண்றீங்களா சங்கல்பம் போடுறீங்களா சங்கல்பம் இந்த சங்கல்பம் தான் தவமாக எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்தி எண்ணங்கள் வரும் வராம இருக்காது ஏன்னா அங்க இருக்குது பதிவு சார் எண்ணங்களே இல்லாம முடியலையே முடியாது முடியாது என்ன செய்யலாம் எண்ணங்கள் வரட்டும் அது ஒழுங்குபடும் தீ எண்ணங்கள் எல்லாம் விட்டு பழகும் அதுக்காக ஒரு தற்சோதனை பண்ணும் இது வெறுக்கிறதுனால என்ன வரும் கணவன் மனைக்குள்ளேயே வெறுப்பு இருக்க இந்த வெறுப்புனால என்ன வரும் எவ்வளவு இழப்புகள் மட்டுமல்ல என்னுடைய முழுமையை நான் உணர முடியாது அப்படி அது நீங்க மனசுல வைத்துக் கொள்ளணும் என்னுடைய முதன்மையை முழுமையை ஆனந்தத்தை உணர்வுதான் வாழ்க்கை வெற்றி என்று சொல்லப்பட்டதையானால் அந்த வெற்றியை நான் பெறுவதற்கு என்னுடைய எண்ணங்களை ஒழுங்கு பண்ணுவேன் என்கிற முதல் பயிற்சியில முயற்சியில முழுமையா எடுக்கும் தினமும் எழுதும் திரைசில் இது மனசு அழுக்கா கெட்ட எண்ணங்கள் சூழ்நிலை அழுக்காகும் கெட்ட எண்ணங்கள் இதை நீங்க செய்து எண்ணங்களை ஒழுங்கு ஆசைகளை சீரமைத்தல் அது முக்கியம் மனசுல நிறைவேற்ற முடியாது நிறைவேறாத ஆசைகளை போட்டு போட்டு வச்சீங்கன்னா அது குப்பை தொட்டி மாறி மாறி அதே குப்பை தொட்டியில தான் மாணிக்கம் கிடைக்குது ஆனா குப்பை மாணிக்கத்தை மறைத்து விடும் குப்பையில் மாணிக்கம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டு குப்பையில என்ன இங்க நிறைவேறாத ஆசைகள் குப்பைகள் அவை உள்ள இருக்கிற மாணிக்க முதன்மை முழுமை ஆனந்தமயம் என்று சொல்லக்கூடிய மாணிக்கத்தை மறைத்து கொண்டு இருக்கு நீங்க அந்த குப்பையெல்லாம் தோன்றுவேன் கிட்டாது என வெட்ட மறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க போதும் பைக் இருக்குல்ல ஓகே கார் வசதி இல்லை கடன் வாங்கினா திரும்பி கொடுக்க முடியாது வெட்ட மர கார் வேண்டாம் வேகமா போதும் பைக் போதும் இல்ல சார் முன்னாடி போதும் ஓய் குழந்தை இருக்கு மூணு பேர் போறது போகலாம் குழந்தைய நடுவுல வச்சுட்டு மெதுவா போ திக்கு பண்ணுங்க மெதுவா போங்க பக்கத்து வீட்டுல கார் இருக்கிறத பாக்காதீங்க ஒப்பீடு செய்யாதீங்க வேற நாட்டு ஹாப்பி உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்துல உட்பட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சிறு சேமிப்போட கடன் இல்லாத பொருளாதாரம் என்று நான் அழைப்பேன் நிறை செல்வம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நிறை செல்வம் என்றால் கடன் இல்லாத பொருளாக கடனே கிடையாது சந்தோஷம் பெரிய பணக்காரங்க கோடீஸ்வரங்க தொழில் அதிபர்கள்னா நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பார் அசட்டோட லைபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும் நாட் ஹாப்பி இருக்க முடியாது ஆகவே நல்ல கேவனிங்க ஆசை சீரமைக்க போதும் நல்ல ருசியா சாப்பிடும் போதும் ஒப்பீடு இல்லை பொறாமை இல்லை பேராசை இல்லை அப்படி நீங்க வரணும் எண்ணங்களை கவனிக்கணும் ஒழுங்குபடுத்தணும் ஆசைகளை செய்யணும் உலகம் செதுக்கே வந்து இந்த மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடாது உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கு தியானம் பண்ணி பவர் இருக்கு ஆனா மைண்டை எம்டி ஆக்க முடியும் அது இந்த சோதனையின் மூலமா ஆக்க முடியும் அப்போதும் தவத்துல பாருங்க எண்ணங்களில் ஓட்டம் குறை எண்ணிக்கை குறை ஒரு கட்டத்துல அடுத்த எண்ணம் வருவதற்கு சில வினாடிகளாக ஒரு எண்ணம் வந்து போயிடுச்சு நாம இதே இருக்கு அடுத்த எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஏன்னா வேகம் குறைஞ்சிருச்சு எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சு அந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு கேப் உருவாகுது பாரு ஒரு எண்ணம் போயிடுச்சு இன்னொரு எண்ணம் வரல எண்ணம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு வரல எண்ணம் இடையில ஒரு கேப் ஒரு இடைவெளி அதான் வெளி அதான் ஸ்பேஸ் அதுதான் சிவம் ரெண்டு எண்ணங்களுக்கு இடையே உள்ள மௌன நிலை அமைதி நிலைதான் இறைநிலை இப்ப அந்த கேப்புக்குள்ள நீங்க என்ட்ரு ஆயிட்டீங்கன்னா அதனுடைய அதர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸ்பேஸ் ஒரு ஆனந்த நிலை வந்து மகிழ்ச்சி வந்து 
Ótimo. Quando eu perdi o outro que é, a gente tem o outro. A gente tem o outro. Eu não tenho o outro. Eu não tenho o outro. Ada bunjir na samar apa lagi, kami dia tak kaya dua ini tarik. Jelal apa dia solat lagi ni? Ida tu kurun mau. Mau katran tu play. Jelal mana pak? Ina aja pesen mau, an biem pesen ni jelal. Pula tak kaya work kay? Ida ni work kay. Salam, yel bina mana pilih yang yang orang ni leh dihidupi. Jadi awam berminyak, enak abdi wajib tu sura. Nau hunggali lu, hunggu bintil enak kerja tu. Kau betah apa tu? Kau lah yel tu dah. Kau tu orang ni transform aye. Aha anbar aye. Hunggul kul, hunggul wuru wuru kul, mula mula muda kul, ananda maya man aye. Ada kat tu lembik. Ada nama, wonder kende kuriyan mana, yel nengle aye. Adalah siram itu, asyik le siram itu. Hah, ini semua orang berpoliti. Ini orang ke Amerika, orang ke Poti Pora, orang ke Bukit Sia. Ini semua tips. Orang pandi tua, orang dapat tel, niche ma, orang kulu kul, ni gula hil kere, mula pori, mana ramuri. Ini adalah mana marah. Marah. Ini kau sana itu ul malar ni tu orang warthi potar ni, ni mana? Malar ni mesti ye ke nak? Mana di share dah? Nila mesti need warn ba? An derat tu ni kau baru, baru no? Ini sendiri. Ini trip trip ni kerja ni, kerja tu orang buka. Ini ada kerja tu orang, mana asing boleh boleh ni kau derat tu arah je sih tu, sale tu kau. Mana march? Cerita march. Khusus di negara. Dawa saya. Sangat berdaya bola sih. Formal meditation anda. Informal meditation. Formal meditation ni kan arah itu. Ini informal. Ada ini puni tak ni le. Ya puni puni tu. Nokia mana? Emptiness of the mind. Yang nanggal aja, bulan orang lek kadan de, ur nilai ari aku dia, ur pok, sistem pok, baca, kandangai mau di, kain lek. Satu nombor de, aman. Yang nanggal le urut, mana deh, hidup itu pok. Satu nilai, modalin irupai gemarin, modalin irupai gemarin, modal irupadei monarum, nolnya gemarin, asewatta modal, modalin asewatta tanma yai. उड़ी मन अडल नंदी उसे पेट्रोल पेट्रोल 
அருள் அவர்களை கண்டு நந்தி உணர்வோடு வணங்கி நல்லாசி பெற்றுக்கொள்கிறது இப்போ உங்களுடைய வீடை பார்க்கணும் நாம் அமர்ந்து இருக்கிற வீடு வீட்டினுடைய முப்பரிமாணத்தையும் பார்க்க அப்படியே வீட்டுக்குள்ள நடந்து செல்வது போற எல்லா அறைகளையும் பார்க்க எல்லா சமையல் கட்டு வரைக்கும் போயிட்டு நாம் அமர்ந்து இந்த இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அந்த நிரம்பினேன்னு சொல்லும் போது நிரம்பியிருப்பதாக பாவித்து உணர்ந்து நாம் அமர்ந்து இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பிய உணர் உணர்வாக்கி கொண்ட நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம் இப்போ சக்தி அவையே மேல பிரபஞ்சம் சக்திகள் மேல மேல போகும் இருண்ட வானம் இறங்கு வானம் முழு நிலம் சந்திரன் பாரு கொடான கோடி நட்சத்திரங்கள் அந்த இருண்ட வெளியில் தான் தூய இறைசக்தி பிரபஞ்ச சக்தி நிரம்பியிருக்கு இறைவெளியின் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலினால் தூய இறைசக்தி அழுத்தப்பட்டு ஒரு அருவி போல உச்சந்தலை நீல நிறத்துல பாடி உச்சந்தலை அப்படியே உடல் முழு அக உடல் புற உடல் நீல நிறத்தல் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்புகிற காட்சியை பாவனை செய்ய எங்க செய்யுங்க பார்க்கலாம் அருள் பேராற்ற உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக்கொண்டே இருக்கிறது உடலுக்கு உள்ளாக பாருங்க நீல நிறத்துல சக்தி தூயர் நிரம்பிக்கொண்டே இருக்கு மேல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்குது பருவுடலுக்குள்ளாக இருக்கிற பிரணவ சரீரம் காந்த அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக்கொண்டே அக உடல் நீல நிறமாக பார்க்கிற பிரணவ சரி ஜீவகாந்த பிரணவ சரி ஜீவகாந்தம் என்பது உயிர் சுழற்சினால வரக்கூடிய பிரிவு அளவு ஒவ்வொரு உயிர்த்தவரும் அதிர்வாகி 
அதிர்வு அலைகளை அந்த ஜீவகாந்த களத்தோடு வான்காந்தம் பிரபஞ்ச சக்தி அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக்கொண்டே காட்சியை பார்க்கணும் மேல இருந்து இறை சக்தி உடலுக்குள்ள உடல் முழுவதும் ஒருத்துக்கொண்டே ஆக்கினை ஆக்கினை சுழல் அழுத்தம் மூச்சு எடுத்துக்கொண்டே மூச்சு எடுத்துக்கொண்டே சக்தி சக்தி களத்திலிருந்து கோடு போல நீல நடத்தின கருணீல துரியம் உச்சிதம் அந்த கோடு கருணீலத்துல அப்படியே உச்சிலிருந்து கீழே வரும் மூலாதாரம் அந்த கோட கற்பனை மூலாதாரத்திலிருந்து உச்சியின் வாயில் பிரபஞ்ச வரைக்கும் கருநீலத்துல ஒரு கோடு மீண்டும் சக்தி காலம் துரியம் சுத்தி தொண்டை சக்தி மறக்க சக்தி துரிய விசுத்தி ஒரு சேர இறங்கி ஃப்ளோ அனாகதம் சக்தி கலம் துரியம் ஆக்கியி அனாகதம் மணிப்பூர் ஏழு சக்கரங்கள் மேல சக்தி அப்படியே மூச்சு எடுத்துக்கிட்டே மேல போகணும் மூச்சு விட்டுக்கிட்டே கேட்கணும் பிரணவம் பிரணவ சரீரம் அப்படியே இந்த ஏழு மையங்களை கடந்து சக்தி கோட்டு அப்படியே மேல சக்தி கலங்கும் போது கோல வடிவில பிரபஞ்சத்தை பார்க்க கோடான கோடி நட்சத்திரங்களோடு கூடிய இரண்டு கோல வீண்டு அப்படியே கிழக்கு மூலாதாரம் 
மூச்சுக்கொண்டே மெதுவா சுவாதிஷ்டானம் அநாகதம் உணர்வு ரீதியா ஏழு மையங்கள் சக்திகள் முயற்சி பண்ண மூச்சு மெதுவாக எடுத்து விட்டுக்கிறோம் அதாவது நமக்கு பிரணவ சரீரம் பிரபஞ்சத்தோட உயர்ந்து விரிந்து கலந்து இதுதான் பிரணவ நிலை உடல் அளவுக்கு எல்லை கட்டி இருந்த பிரணவ சரி உயர்ந்தும் விரிந்தும் வான்காந்தத்தோடு கலந்து பிரணவ நிலை அடைக்கிறது விஷுத்தி ஆக்கினை துரியம் சக்திகளம் கோடு மூலாதாரத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் மெதுவா மூச்சையும் எவ்வளவு அந்த சக்தி ஓடணும் மேலும் மேலும் ஓடணும் துரியத்துல அமரவா துரியம் என்ன குறித்து கொண்டோம் என்றால் அதிர்வு அணைகள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கு உடலிலேயும் இருக்கு பிளவு படாத அதிர்வு அலைகள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஜடம் பொருளிலும் ஒவ்வொரு ஜீவ இனங்களிலும் நம்முள் அதிர்வு அலைகள் நிரம்பில் நாம அதை விரிவு கொண்டு பார்க்கணும் உணர்வாக இத நல்ல பழகிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையில் நான் என்பது பிரபஞ்ச இயக்கம் உடல் இயக்க வந்த பிரபஞ்ச விஸ்வரூபி தன்னை ஜீவனை விஸ்வரூபியாக உணர்ந்து பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் யாரு பிரபஞ்சம் எல்லாம் எனக்குள்ள கிருஷ்ண வாய திறந்து காட்டாம் பாரு எல்லாம் எனக்குள்ள அப்படின்னு ஆன பேர எனக்கு வெளியில என்ன இருக்கு ஒண்ணு இல்லை எல்லாம் எனக்குள் என்று ஆன பேர எனக்கு வெளியில சுத்த வழிதான் இப்ப நான் பெறுவதற்கு என்ன இருக்கு எல்லாமே எனக்குள்ளது அனுபவம் 
கைவல்லிய அனைத்தும் நானே என்னை தவிர்த்து பெரிதொன்றில் ஆக நான் பெறுவதற்கோ இழப்பதற்கோ ஒன்றுமில்லை என்கிற ஒரு அறிவு தெளிவு இந்த விஸ்வ ரூப உணர்வின் மூலமாக தானா கிடைக்கும் இதுதான் ஞானம் என்னை தவிர்த்து பிரிது ஒன்றும் இல்லை நான் பெறுவதற்கோ இழப்பதற்கோ ஒன்றும் இல்லை இங்கதான் விடுதலைக்க நான் போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உயர்வு தாங்க எனக்கு இல்லை ஏன் என்னை தவிர வேறு ஒன்றும் ஒன்லி திஸ் செல்ஃப் எக்ஸிஸ்ட் கைவல்யம் இந்த நிலையை உணர்ந்து அடைவதற்கு நான் முதல்ல சொன்னேன் வாழ்க்கையில் ஒப்பிட வேண்டாம் தனித்தன்மை எனக்கு என்ன தனித்தன்மை இதுதான் திஸ் இஸ் மை ரியாலிட்டிஸ் மை யூனிக்னஸ் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் இஸ் மை யூனிக் கொஞ்சம் அப்படியே நினைச்சு பார்க்கிற நிறைவு செய்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வரம் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க ஆழியார் அறிவு வாழ்க மணிமண்டபம் வாழ்க கோயம்புத்தூரில் உருவாகிய கோட்டுக்கள் வேதாத்மி மகிழ்ச்சி ஆன்மீக தெய்வம் வாழ்க நீங்களும் உங்கள் அன்பு புரிந்து வாழ்வின் எல்லா வளங்களுக்கும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இனிதே வாழ்க்க வாழ்க 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 ஓஷாந்தி சாந்தி நிலை ஏதாவது வேணுமா கேட்டுக்கொள்ள வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே ஆக சிறந்த உரை ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல இது வந்து படிச்சுட்டு சொன்ன உரை அல்ல இது உணர்ந்து சொன்ன உரை இந்த ஒன்றுதான் இந்த உரைக்கான மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா அவர்களுடைய உரைகள் எல்லாம் மற்றவங்க ஏதாவது சொல்றது கேட்டுட்டோ படிச்சுட்டோ சொல்லப்படுற விஷயம் அல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு உரையிலையும் உணர்ந்துட்டு இருக்கோம் அது இன்றைக்கு ஐயா அவங்க கொடுத்த உரை உண்மையாலுமே நம்மை மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் அந்த ஓட்டம் ஒரு நாள் என்ன ஆகும் அப்ப நம்ம எப்படி வாழணும் ஏன் நம்ம அந்த மகிழ்ச்சியை அடையல நம்ம மூலத்தை உணர்ந்தா தான் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் அதுதான் உண்மையான வெற்றி அதற்கு எது தடையா இருக்கு எண்ணங்களை எப்படி சீரமைக்கிறது ஆசைகளை எப்படி முறைப்படுத்தி கொள்வதுங்கிறத மிக தெளிவாக இதற்கு மேல சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிற அளவுக்கு வெரி கிளாரிட்டியா அதற்கு நாம் எப்படி தியானத்துல சங்கல்பம் பண்ணணும் நிறைவாக ஒரு அற்புதமான ஒரு தியானம் உண்மையிலே நாம் அந்த ஒன்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த விரிந்த உணர்வு தான் நாம அப்படிங்கிறதையும் அருமையா விளக்கி நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுல இந்த சத்தியத்தை நாம பிடித்து கொள்ளணும் ஓட்டம் வரும்போது இது வரத்தான் செய்யணும் ஐயா திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்க இருந்தாலும் என்னுடைய நோக்கத்திற்காக இலக்கிற்காக நான் இதை விடுவித்துக் கொள்கிறேன்கிற ஒரு உணர்வுல நாம விழிப்போடு இருக்கும்போது நிச்சயமாக நம்ம எல்லோருக்குமே அது சாத்தியம்தான் வாழ்க வளமுடன்
மிக ஒரு உணர்வுரை அற்புதமாக வழங்கி ஐயா உங்களை நம்ம வாழ்த்திருவோம் இன்றைய தினம் ஒரு தெய்வீக சிந்தனையை நமக்குள் மலர்வதற்கான ஒரு சிந்தனையை வழங்கிய ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள ஒரு இரண்டு அறிவிப்புகள் மட்டும் நாளை காலை ஐந்து மணிக்கு சர்வ வசிய தன ஆகர்ஷண சங்கல்பம் நடைபெறும் நாளை அத குறிப்பாக நாளை தெய்வீக சிந்தனை உரையாக செல்வ வளம் பெருக்கும் பிரபஞ்ச ரகசியம் என்ற உரை இருக்கும் என்னுடைய உரை வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்து நிச்சயமா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க நம்ம செப்டம்பர் எட்டு ஒன்பது பத்துல வாடிப்பட்டியில நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுக்கு இந்த கட்டணம் முழுமையாக கட்டணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுக்காக அன்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்காக நம்ம அங்க பேசணும் பரவாயில்ல நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு மறுபடியும் எப்பொழுதும் போல தொடருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால அது எப்பொழுதும் போல முன்பணம் வந்து நம்ம ஒரு ஐநூறு ரூபா கட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு நீங்க அங்க வந்து பே பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதற்கான டீடைல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு எல்லா வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் வரும் எல்லாருமே அதையே பயன்படுத்திக்கோம் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி இப்போ கேள்வி பதில் நிகழ்வுக்கு செல்லலாம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் ஐயா இந்த இறுதியாக கொடுத்த அந்த தியானம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்கய்யா மிக்க நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள் உங்களுடைய கேள்வி எதுவும் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் அனுஷா ரவியம்மா வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்கலாம் அன்மிட் பண்ணிட்டு ஐயா கேள்வி இன்று கேட்கறத விட நீங்க கடைசியா சொன்ன கோயம்புத்தூர்ல அமைய இருக்கிற மன்றம் என்ன ஐயா அது எனக்கு இருக்கா சொல்லுங்க கிளியரா கோயம்புத்தூர் எங்கம்மா ஒரு ஏழு ஏக்கர்ல ஒரு கிராமம் உருவாகிட்டு இருக்கு ஓகே அதுல ஒரு நூத்தி இருபத்தி எட்டு வீடு கட்டும் எண்பது வீடு கிட்ட புக் ஆயிருக்குது அங்கேயே வந்து நீங்க தங்கி தவம் செய்யறது பயிற்சி செய்யறது உடலை காத்துக் கொள்வதுன்னு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் வரைக்கும் வரலாம் காய்கறி தோட்டம் நாமளே போட்டோம் பசுமாடு நாமளே வளர்க்கணும் எல்லாம் திட்டம் உருவாகுது ஐயா அதாவது <laughs> 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 மனதுக்குள்ளே அந்த எண்ணத்தை போடுவோம் 
முழுமையான ஒரு விளம்பரம் மாதிரி வரும் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க ஐயா இப்ப வந்து நம்ம கூட்டு தெய்வம் செய்யறோம் அதை விட தனியா செய்யறது சிறப்புன்னு சொல்றீங்களா அதை சொன்னீங்க அது முன்னாடி அதனால அது விளக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் அது விளக்குது ஒன்றும் இல்லை இல்லைங்க கூட்டுத்தவத்துல சேர்ந்து விடுங்க அது போக நீங்க தனியா வீட்டுல தனி அறையில அமைதியான இடத்துல உட்காந்து இந்த மாதிரி தவம் செய்து பழம் அப்படி பண்ணும்போது நிறைய எண்ணங்கள் வரும் அப்ப எண்ணங்களை ஜபிங்க அந்த எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துங்க ஆசைக்குரிய எண்ணங்களா வந்தால் ஆசை சீரமைப்பு நன்றிமா வாழ்வாமுடன் வசுதேவன் அவர்கள் அன்பு பேசலாம் ஏன் இந்த கதிர்கள் வந்து நீல நீர கதிர்கள் பாய்வது போல சொல்றீங்க அது என்ன காரணம் இருக்குங்களா ஐயா ஒரு காரணம் இல்லைங்க கருமை இயங்கும் போது நீளமா மாறி அதுதான் கிருஷ்ணனுக்கு கருநீளம் கொடுத்தாங்க இந்த இந்திய நாட்டு கலாச்சாரத்துல இறைவனை உருவாக்கும் போது அவங்களே உருவம் கொடுக்கும் போது கருநீளம் கொடுத்தாங்க ஒரு கருப்புக்கு மேல லைட்டா லைட் அடிச்சீங்கன்னா அது நீல நேரமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அத அடக்கமா இருந்த சக்தி இயக்கமா எழுச்சி பெறுகிற போது கரையிலிருந்து நீளம் என்ற வர்ணத்துக்கு வர ஆரம்பிங்க நல்லதுங்க வாழ்க்கை நன்றிங்க நன்றிங்க வாழ்வாமுடன் வேற யாரும் சந்தேகிக்கணும் கேட்கலாம் வாழ்கோளமுடன் எல்லாரும் தெளிவா இருக்கீங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் தாங்க ஐயா ரிஷி பாபா அம்மா அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாமா ஐயா வாழ்க வலமுடன் ஐயா எம்டினஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இருப்பு நிலைன்னு சொல்றோம் அத ஒன்றும் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றோம் அது இணையிறப்போ அந்த ஒரு செகண்ட் தாங்க அந்த உணர்வு கிட்டுதான் அதுக்கப்புறமா திரும்பியும் ஒரு இயக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கே தவிர அந்த ஒரு ஒன்றும் இல்லாத நிலையில இருக்கிற ஃபீல் வந்து தொடர்ந்து கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க ஐயா கிடைக்கும் பழக பழக கிடைக்கும் மனசுல சஞ்சலங்கள் இல்லாம உங்க மனசுல எப்பவுமே சமாதானமா வைத்து பழக இதெல்லாம் அவங்க வீட்டை சுத்தி இருக்கிறது தான் இப்படித்தான் இருக்கும் அதை மாற்ற முயல வேண்டாம் மாறவும் முயல வேண்டாம் அப்படி இருக்கட்டும் வெற்றி அப்படிங்கிற மனசை கொண்டு வந்தா மன சமநிலை அடைய மன சமநிலை அடைய அடைய கண்ண மூடி இருக்கிறது அந்த எண்ணங்களற்ற இடத்தினுடைய காலத்தை நீடிக்க பயிற்சியும் முயற்சி நிச்சயமாக நன்றி ஐயா நன்றிமா வாழ்கமுடன் வாழ்கவளமுடன் கேள்வி கேட்டு வரும் அன்பர்கள் கை உயர்த்தலாம் எல்லாரும் தெளிவா இருக்கிறாங்க நிறைவு செஞ்சு நன்றிங்கய்யா வாழ்கணும் உடனே ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்தி விடுவோம்
ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ண ஐயா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிங்கயா வாழ்க வளமுடனையா அடுத்த நிகழ்வாக எட்டு முப்பது மணிக்கு மதனையா அவர்களின் தற்சோதனை நடைபெற உள்ளது நண்பர்கள் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்த நிகழ்வாக வேதாத்திரிய பாடல் மற்றும் உலக நலவாழ்த்து பாடலும் நண்பர்களை அழைக்கிறோம் ரெட்மி அம்மா வேதாத்திரிய பாடல் அட்மிட் பண்ணிட்டு பாடலாமா நிலவுலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிபாழ்தல் செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் நன்றிம்மா வாழ்கோமுடன் ரிஷி பாபா அம்மா உலக நலவாழ்த்துமா வாழ்கோமுடன் நன்றி அம்மா உலக நலவாழ்த்து உலகம் எல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவர் எல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அமைதி 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 நன்றி அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மாலை நேர நிகழ்வில் தொண்டாற்றிய அன்பு உள்ளங்களுக்கும் கலந்து கொண்ட இறை அன்பர்களுக்கும் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் இத்துடன் நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் எட்டு முப்பது மணிக்கு தசோதனை வகுப்பில் அனைவரும் சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்